அம்மான்னு கூப்பிடாத அத்தேன்னே கூப்பிடு எப்படி இருக்கேம்மா நல்லா இருக்க இந்த நிலைமையில்தான் உன் உடம்பு ஜாகிரதை பார்த்துக்கணும் நீங்க ரெண்டு பேருமே சின்னஞ்சிருசுங்க நல்லது கட்டத சொல்றதுக்கு பெரியவங்க யாருமே இல்லைன்னுதான் அவருக்கு தெரியாம நான் இங்க வந்தேன் இந்த அம்மா இது வாயும் பயிருமா இருக்கே உன் வாய்க்கு ருசியா ஏதாவது வேண்டாமா அதனாலதான் இந்த பலகாரத்தை கொண்டு வந்தேன் உள்ள வாங்கம்மா உள்ள வரணும்னு எனக்கும் ஆச்சுதாம்மா ஆனா அவருடைய வார்த்தை மீறி நான் எப்பவுமே நடந்தது இல்லையே இப்ப மட்டும் எப்படி நீயும் உன் புருஷம் மனம் போனாம நடந்துக்கம்மா ஆமா கண்ண எப்படி இருக்கா அவருக்கு எப்பவும் உங்க ஞாபகம் தான் இத வந்துடுறேன் இது பாத்தீங்களா உங்களை பாத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவரோட நண்பரை வச்சு இது வரைஞ்சிட்டு இருக்காரு இன்னும் வரைஞ்ச முடியல இது முடியறதுக்குள்ள நானே வந்துடுவேன் தயார்ட்டு <laughs> 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 வெறும் சட்டம் ஒழுங்கு மட்டும் காரணம் இல்லை நம்முடைய அன்பும் உழைப்பும் தான் காரணம் உங்க மனசை தான் கெடுத்தது யார் முன்னால வர சொல்லுங்க அசந்து போற அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் கொஞ்சம் என் கூட வரீங்களா நான் யூனியன் விஷயமா பேச வந்திருக்கேன் அதனாலதான் தேர்தல் சமயத்தில் அரசியல்வாதியம் கொடுக்கற வாக்குறுதியை ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜனங்களே கேக்குறது இல்ல நீங்க என்னடா பெரிய மார்க்கெட்டே நான் என்ன சொன்னாலும் என் தோழர்கள் அதாவது உங்க தொழிலாளர்கள் கேட்பாங்க அதனால நான் சொல்றது நீங்க கேட்கணும் இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது இவனுங்க கோரிக்கை எல்லாம் நிறைவேற்றணும்னா நீங்க லாபத்தை பேப்பர்ல தான் பாக்கணும் அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா காதும் காதும் வச்சா மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் 
எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருங்க ராவோட ராவா இந்த ஊரை விட்டே புறப்பட்டு போயிடுறேன் இவன் இங்க பிரச்சனையும் தீர்த்து வச்சிடுறேன் நீங்க நிம்மதியா தூங்கலாம் எப்படி வசதி வேலைக்கு சேர்ந்து மூணு மாசம் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ள என்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்க உங்களை சும்மா அனுப்புறாமா லட்சம் ரூபாய் உங்க தகுதிக்கு ரொம்ப குறைச்சல் என் கௌரவத்துக்கு ஏத்தாப்புல நானும் ஏதாவது செய்ய வேணாமா வேலைக்கு சேர்ந்து தொண்ணூறு நாள் ஆயிடுச்சு இனிமே என்ன டிஸ்மிஸ் இருந்தாலும் <laughs> முதல் கட்ட போராட்டத்திலேயே முதலாளி காம்பிரமைஸ் ஆயிட்டா அவருக்கு மரியாதை இல்ல எடுத்த எடுப்பிலேயே நாம ஜெயிச்சுட்டா நமக்கு மதிப்பு இல்ல அதனால நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட போராட்டம் உண்ணாவிரதம் தான் உங்க கூட சேர்ந்ததுல இருந்து நாங்க உண்ணாவிரதம் தானே இருக்கிறோம் வீட்டுல இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல பப்ளிக்கா இருந்தாதான் எஃபெக்ட் ஆனா அத யார் இருக்கிறது ஏனுங்க தலைவர காரணமா இருக்க சொல்றது அறிவு கட்ட முண்டா கைய <laughs> நான் நினைச்சதை விட நீங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துருவீங்க தலைவரா வரப்போறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தகுதியே கிடைக்கும் நான் வரேங்க எங்க கிளம்பிட்டீங்க நாளையில இருந்து உண்ணா வருதுன்னு சொல்லிட்டீங்க இன்னைக்கே ஒரு பிடி பிடிச்சாதானே இப்பவே நம்ம போராட்டத்துக்கு வெற்றி கிடைச்சிருச்சு அது எப்படிங்க அப்பாவை எதிர்த்து பிள்ளையே உண்ணாவிரதம் இருந்தா வெற்றி நமக்குத்தானே கழுத நீ எதை எதையோ நினைக்கிற நான் இப்ப எதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருக்க போறேன்னு தெரியுமா உனக்கு என்ன பட்னி போடுறதுக்கு என்ன சொல்ற பின்ன என்ன நீங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கிறேன்னு அங்க பட்னி கடந்தா நான் மட்டும் வீட்டுல எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியும் பேசாத காந்தியில இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் வரைக்கும் கடைபிடிக்கிற ஒரே சக்சஸ்ஃபுல் பார்முலா உண்ணாவிரதம் தான் எங்க அப்பா கோவக்காரந்தான் உனக்கு தெரியும் என் மேல உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு பாசம் வச்சுக்கிறான்னு தெரியுமா நான் தும்பனாவே அவர் தூங்கவே மாட்டாரு மனுஷன் <laughs> 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 <laughs>